네 안녕하세요 평범한 동네 치과 의사 서정욱입니다 오늘은 제가 이제 이렇게 유튜브 동영상을 올리고 있는데 그걸 보시고 3D 프린터 회사에서 회사의 관계자분이 저처럼 컴맹인 사람도 이렇게 디지털로 하고 있는 거를 보시고 그러면 이제 프린터를 한번 직접 이 정도 치과에서도 유용하게 쓸수 있는지 이렇게 한번 제공 기회를 주셔가지고 감사하게 이제 설치가 됐습니다. 그래서 이렇게 3D 프린터로 이제 저희 정도 규모의 치과에서도 이제 실제로 이제 적용을 하고 활용을 할수 있도록 할수 있게 돼서 3D 프린터에 대해서 이제 간단하게 설명. 좀 드리려고 그래서 일단은 3D 프린터라는 게 이미 어떤 분야에서는 사용하고 있는 분들도 계시고 그렇겠지만 치과에서는 현재까지 어디까지 이제 개인 치과에서 할수 있는지 뭐 간략하게 한세 가지 정도를 할수 있다고 보는데요 첫 번째는 그 치과 가서 이제 일을 씌워 보신 분들은 아시겠지만 그 진짜 일을 씌우기 전에 한 일주일 정도 임시 치아라고 해서 보기가 흉하니까 임시 치아를 만들거든요 임시 치아는 어차피 한 일주일 정도만 쓰면 되니까 그 강도가 셀 필요가 없어요 그래서 이제 요거를 3d 프린터로 출력을 해서 만드는 건데 보시면은 잘 보이실지 모르겠는데 네 이렇게 생겼습니다 그래서 이제 요런 그 소프트웨어가 있어 가지고 스캔을 해 가지고 여기 소프트웨어로 보내서 이 컴퓨터에서 이제 여기 보시면은 이렇게 뭐 막대기 같은 게쭉 있잖아요 3D 프린터가 치과에서 주로 이렇게 쓸만한 가격대나 이런 거는 방식이 어떻게 되냐면 인쇄도 프린터잖아요 2차원 프린터지만 이거는 3차원이니까 3D라고 하는 거잖아요 방식이 이렇게 한겹한겹 한겹 착착착착착 쌓아 올려 가지고 여기 이 치아까지 이제 만드는 방식이에요 그래서 요 요게 이 막대기 같은 게 여기서부터 차곡차곡 차곡 이 공중에 떠 있으니까 차곡차곡 쌓아 가지고 만들어서 나중에 이제 이걸 떼어내서 이렇게 딱 치아만 이렇게 되는 거거든요 원리는 그래서 이렇게 이제 프로그램 해가지고 디자인하고 소프트웨어 활용해서 만들고 여기 보시면 출력하면은 이제 여기서 요 이제 여기 이 장비가 이제 실제로 3D 프린터 여기서 아까 말씀드린 대로 자국 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 쌓아가지고 그래서 여기서 이제 그 작업을 하고 그 다음에 그거를 꺼내서 다시 여기다 넣는데 여기는 뭐냐면 경화기라 그래가지고 살짝 물렁물렁한 상태에서 여기 경화기에 넣으면 말 그대로 이제 딱딱하게 되는 거죠. 그래서 보통 뭐한 30분에서 40분 정도 시간이 걸리니까 저희 병원에서는 사실 조금 바로 적용하기는 조금 힘들긴 한데 저희 규모 말고 기공실이 있거나 이런 치과에서는 충분히 활용해 볼수 있는 뭐 각자 병원의 그 환경에 따라서 여러 가지로 적용해 볼수 있는 게 많은 것 같아요. 그래서 일단 첫 번째가 요거를 영어로는 템퍼러리 크라운 한국말로는 임시치아 하는데 요거를 만들 수 있는 게 치과에서 많이 유용하게 쓰일 수 있는 거고요. 또 하나는 이제 저희가 여러 번 올렸지만 디지털 임플란트를 할때요 요 가이드라는 거 제가 보여드린 적이 있을 것 같은데 컴퓨터에서 다 수술을 끝내고 실제로 그걸 환자 입에 옮길 때요 가이드가 필요합니다. 그래서 환자분들한테 제가 설명할 때 컴퓨터에서 다 수술하고 클릭을 하면 이렇게 가이드라는 게 출력이 돼서 이걸 이에다 끼고 여기 동그란 구멍이 모든 정보가 들어있기 때문에 이대로 임플란트를 하면 째지 않고 하고 더 정확하게 들어간다 하는 그때 설명드린 이 가이드도 이 3D 프린터로 출력할 수 있는 아주 좋은 아이템이거든요 이제 두 번째는 이걸 정확하게는 영어로는 서지칼 가이드라고 하는데 줄여서 그냥 가이드라고 저, 보통 저희가 하는데요 이 가이드를 또 출력을 할수 있습니다 그러면 은 뭐가 장점이 있냐면 은 치과에서 보통 저희가 CT랑 스캔을 해서 회사를 보내면은 요것이 만들어지는데 보통 7, 8일 정도가 걸려요. 그러니까 환자분이 오셔서 수술할 때까지 7, 8일 걸리는데 저희 병원 같은 경우는 제가 디자인을 컴퓨터 디자인은 제가 하기 때문에 거기서 한 3, 4일이 줄어요. 그래서 한 4, 5일 걸리는데 이거를 병원에서 3D 프린터로 출력까지 하게 되면은 정말 빨리 하면은 오늘 왔다가 내일 수술할 수 있습니다. 왜냐하면 치과에서 얼른 디자인하고 요 가이드도 똑같이 소프트에서 디자인해 가지고 출력을 하면은 정말 빨리 하면 다음날 아니면 이틀 후면 할수 있을 거예요 그러니까 그 환자분이 오셔서 수술하는 데까지 기간이 짧아지는 거죠 3d 프린터가 치과에 들어오게 되면은 뭐 요거는 사실은 환자분들 입장에서도 좀 빨리 수술을 할수 있고 그런 장점이 있는 겁니다 그 대신 3d 프린터의 그 기, 성능에 따라서 이게 3d 프린터도 종류가 엄청 많거든요 그래서 적절한 거를 그 치과에서 잘 선택해 가지고 이제 하는 게 중요하긴 합니다 두 번째는 서지칼 가이드고요 이제 세 번째는 
요거는 저희 병원에 사실은 그 어제 됐는데 그새 다 뽑아 본 거예요 하루 이틀 1박 2일 사이에 종류별로 하나씩 다 지금 출력을 한 거고 이거는 저희가 직접 다 지금 출력을 한 거거든요 어 예전에도 한번 썼다가 조금 불편하고 그래 가지고 일단 안 쓰다가 지금 이제 다시 또 업그레이드 된 제품들이 나오니까 그래서 요거는 제가 지난번에 그 모델리스 설명 드릴 때 아날로그 방식으로는 폰을 떠 가지고 거기다가 석고를 붙는다고 말씀드렸잖아요 그러면 그 석고를 빼면 이제 이렇게 되는 거죠 그래서 폰 뜨고 석고 붙는 작업을 이제 똑같이 3D 프린터로 하는 겁니다 그러니까 스캔만 하고 여기서 디자인 해 가지고 출력하면은 이렇게 석고를 대신해서 이제 이렇게 모델이라는 게 나오는 거죠 그래서 이제 각각이 이제 구체적으로는 활용할 수 있는 방안들이 있는데 세 번째가 이 모델 출력입니다. 그래서 요거 말고도 이제 앞으로는 사실은 뭐 제가 직접 할건 아니지만 요 임시 치아가 아닌 최종 보철물 재료가 지금 한참 모든 회사에서 제가 알기로는 뭐 거의 목숨 걸고 사활을 걸고 개발하고 있다고 들었어요. 만약에 그 재료가 나와서 안정성이나 이런 게 확보가 되면은 요새 말로 대박이죠. 전 세계 모든 회사들이 아마 여기 지금 사활을 걸고 있을 텐데 아직까지는 임시 치아 밖에 안 되고 크게는 이렇게 세 가지로 치과에서는 활용을 할수 있습니다. 그래서 뭐 디테일하게는 여러 가지로 이제 구체적으로 뭐 임시치아다 그럼 임시치아도 어떻게 활용하는지 오늘은 거기까지는 안 하고 크게 이제 3D 프린터를 이용해서 치과에서 할수 있는 것들 세 가지 설명드렸고 일단은 3D 프린터가 있으면 제가 처음에 망설였던 것도 인력이 하나 한 명이 더 추가가 돼야 되고 여러 가지 작업들이 불편할까봐 저희처럼 평범한 치과에서는 또 일이 돼가지고 하나의 짐이 될까봐. 그랬는데 일단은 뭐또 업그레이드 되고 사용이나 뭐 이런 것들이 좀 간단하게 돼 있더라고 예전에 비해서 그래서 요거를 또 차곡차곡 하나씩 하나씩 제가 적용, 적용해 가지고 써보고 또 다음에 한번 실제로 어땠는지 또 이렇게 말씀드릴 기회가 있으면 또 다시 한번 영상 올리도록 하겠습니다 오늘은 치과에 들어온 3d 프린터에 대해서 간단하게 설명드렸습니다 